ओके सो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक फंक्शन है एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और वो इंटरवल ऑफ वन से टू के बीच में रोज थ्योरम को होल्ड करता है ठीक है और ये हमें पता है कि वो x इज इक्वल टू फोर बाई थ्री पे वो रोज थ्योरम सेटिस्फाई करता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यह हमें पहले पता होना चाहिए कि रोज थ्योरम क्या है तो ओके लेट्स डिफाइन रोज थ्योरम तो रोज रोज थ्योरम स्टेट्स दैट एनी रियल वैल्यू मतलब कोई सी भी फंक्शन जो रियल वैल्यू देती है रियल वैल्यू इनपुट करने पे एनी रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन जो फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकें जिसको डिफरेंशिएट करने पे इंफिनिटी आंसर ना आए डिफरेंशिएबल फंक्शन विच गिवस विच गिवस इक्वल वैल्यू जो कि किसी भी दो पॉइंट पे सेम वैल्यू देता हो विच गिवस इक्वल वैल्यू एट टू डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट पॉइंट तो उन दोनों पॉइंट के बीच में मिनिमम एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पे एफ डैस एक्स जीरो होगी देन देर विल बी बी अ पॉइंट इन बिटवीन देम वेयर एफ डैस एक्स इज जीरो ठीक है तो अब हमें कंडीशन पता चल गई रोज फिर की क्या है तो अब रोज थ्योरम कह रहा है कहता है कि किसी भी दो पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन सेम वैल्यू देता है तो उस दोनों पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां एफ डैस एक्स जीरो होगी ठीक है तो अब ये फंक्शन वन से टू में रोज थ्योरम पे होल्ड करता है तो लिख लेते हैं एफ एक्स क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स ओके और ये वन से टू में रोज थ्योरम होल्ड करता है इट मींस कि एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू ओके तो लेट्स पुट वन एंड टू एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन फाइंड ओके तो एफ ऑफ वन फॉर x इज इक्वल टू वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ये कितना आ जाएगा वन का क्यूब प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी ओके सिमिलरली एफ ऑफ टू क्या है एफ ऑफ सॉरी फॉर x इज इक्वल टू टू एफ एक्स क्या आएगा एफ ऑफ एक्स एफ एक्स एट टू क्या होगी टू की क्यू प्लस बी इंटू टू का स्क्वायर प्लस सी इंटू टू ओके ठीक है तो अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू रोज थ्योरम एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू होना चाहिए तो यानी From equation, let's let's call it as equation वन and let's call it as equation टू ठीक है तो यहां से पता चलता है कि वन प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टू क्यूब एट प्लस फोर बी प्लस टू सी ओके इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ गया हमारे पास सेवन प्लस थ्री बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन थ्री ठीक है 
अब हमें रोल्स थ्योरम की दूसरी कंडीशन पता है कि एफ डैक्स एक्स जीरो होती है और इस क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है कि एफ डैक्स एक्स कहाँ जीरो हो रहा है जिस पॉइंट पे रोल्स थ्योरम होल्ड कर रहा है यानी हमें पता है कि गिवन है क्वेश्चन में गिवन एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर अपॉन थ्री इज जीरो ओके तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए कि एफ डैश एक्स हम फाइंड करेंगे ओके तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेर प्लस ओके प्लस सी एक्स ये क्या हो जाएगी थ्री एक्स स्क्वेर प्लस टू बी एक्स प्लस सी और ये हमें क्या दिया हुआ है कि ये एफ ऑफ फोर बाई थ्री पे जीरो है तो एफ डैस एक्स इज इक्वल टू फोर बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू थ्री ऑफ फोर बाई थ्री होल स्क्वायर प्लस टू बी इंटू फोर बाई थ्री प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ओके तो यहां से इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ओके तो क्या आ जाएगा तो 16 अपॉन थ्री प्लस एट बी अपॉन थ्री प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 16 प्लस एट बी प्लस थ्री सी इज इक्वल टू जीरो लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन फोर तो अब हमारे पास B और C में दो इक्वेशन आ गई टू इक्वेशन टू अन नाउ वी कैन सॉल्व इट इजली सो Let's write first what was our equation three. It is seven plus three b plus c is equal to zero. Okay, and try to solve for the answer. Okay, so seven plus three b plus c is equal to zero. That was our equation three. So, अब हम क्या कर सकते हैं? From equation three, we can say that c is equal to minus seven minus three b. Okay, and let's put it in equation four. Putting the value of c in equation four. ओके तो उससे हम बी कैलकुलेट कर सकते हैं ओके तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा 16 प्लस एट बी प्लस थ्री माइनस सेवन माइनस थ्री बी इज इक्वल टू जीरो तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस फाइव माइनस बी इज इक्वल टू जीरो विच गिवस अस बी इज इक्वल टू माइनस फाइव ओके सो नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू सी सो C कितना हो जाएगा C इज इक्वल टू माइनस सेवन माइनस थ्री बी वेर द वैल्यू ऑफ बी फाइव माइनस फाइव एक्चुअली सो C इज इक्वल टू वॉट एट 
so we have found out the value and it is our answer okay 